ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಜಗತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಹಾಗೂ ಎರಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸಂಡೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೂರು ಅಂಕಗಳದ್ದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ವಚನದ ಒಂದು ಸಾಲನ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಯಾರ ವಚನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರು ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಯಾರ ವಚನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಚನದ ಸಾಲು ಏನಂದರೆ ತನುವಿನ ಕೋಪ ತನ್ನ ಹಿರಿಯತನದ ಕೇಡು ಮನದ ಕೋಪ ತನ್ನ ಅರಿವಿನ ಕೇಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ವಚನ ಸಾಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನದ ಸಾಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ವಚನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಯಾವ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ತನಗೆ ಮುನಿಯವರಿಗೆ ತಾ ಮುನಿಯಲ್ಲೇ ಕೈಯ ತನಗಾದ ಆಗೇನು ಅವರಿಗಾದ ಚೇಗೇನು ತನುವಿನ ಕೋಪ ತನ್ನ ಹಿರಿಯತನದ ಕೇಡು ಮನದ ಕೋಪ ತನ್ನ ಅರಿವಿನ ಕೇಡು ಮನೆಯೊಳಗನ ಕೆಚ್ಚು ಮನೆಯ ಸುಟ್ಟಲ್ಲದೆ ನೆರೆಮನೆಯ ಸುಡದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂಥೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ತನ್ನ ಹಿರಿಯತನದ ಕೇಡು ಅಂತ ತನುವಿನ ಕೋಪ ತನ್ನ ಹಿರಿಯತನದ ಕೇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಲೈನು ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎರಡು ಲೈನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಯಾರು ವಚನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಚನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಿನ್ನೆಯದು ವಚನ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರದ್ದು ಬಣ್ಣ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದ ಒಂದು ಅವುಗಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ನೋಡೋದು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಹಗರಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಯಾರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹೇಳಿದರೂ ಅಂಥ ಪದವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ ಶೋಧನೆ ತನಿಖೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಚಾರಣೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಯಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಳು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯ
ಇನ್ನ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸಾರಾಯಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ನೋಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ಸರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ವಿವರಣೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಶರ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುದ್ರಕ ಸಭೆ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಸಭೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಸೊ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಇನ್ನ ಆರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್ ನ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥದ್ದು ನಕಲು ದ್ವಿಪತ್ರಿ ಸಾರಿ ದ್ವಿಪ್ರತಿ ನೆರಳಚ್ಚು ಬೆರಳಚ್ಚು ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆರಳಚ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆರಳಚ್ಚು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಏಳನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಯಸುವಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಮತಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮತಿ ಸರಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಅನುಮತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಎಂಟನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಹೊರಡಿಸುವುದುಂಟು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಕಟ್ಟಾಜ್ಞೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಆದೇಶ ಸರ ಅಂತ ಉತ್ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸುವುದುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒತ್ತಾಯ ಹಠ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಆಕ್ರೋಶ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಉತ್ತರ ಹಕ್ಕೋತ್ತಾಯ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹಕ್ಕೋತ್ತಾಯ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಮ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ನಿರ್ವಸಿತರು ಇನ್ನ ಕೊಳಗೇರಿ ಜೋಪಡ ಪಟ್ಟಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲಮ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಂತಾರೆ ಈ ಕೊಳಗೇರಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಗಳಂತಾರೆ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೋ ನೋಡಿ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಯೋಡಾಟಾ ಬಯೋಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿವರ ಜೀವ
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಚುನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೃ ಅದೃಷ್ಟ ಫಾರ್ಚುನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಜ್ಞಾನ ನೋಡದಿರು ತಿರಸ್ಕರಿಸು ಬೇಡವಾಗು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಜ್ಞಾನ ಇನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಾರಿ ಅಹ್ ಹದಿನಾರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದೊರಕಿತು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗು ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಬಡ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ತಿ ಇನ್ನು ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥೊರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥೊರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡು ನೇಮಕ ವಹಿಸಿಕೊಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಅಥೊರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದು ಅಥೊರೈಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮನೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ನೋಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿಕೊಡು ಉತ್ತರಿಸು ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಖಚಿತಪಡಿಸು ಸೊ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ವು ಅಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ನೋಡಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸುಖಕರವಾದ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕೂಲ ವಿನೋದವಾದ ಮುಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಖಕರವಾದ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಖಕರವಾದ ಆರಾಮವಾದಂತ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ವಿನೋದವಾದಂತದ್ದು ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತವು ಇನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಫ್ತು ಪತ್ರ ರಹದಾರಿ ಪತ್ರ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬಂದರು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಹದಾರಿ ಪತ್ರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಹದಾರಿ ಪತ್ರ ಇನ್ನ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸಭೆ ಸಮಾವೇಶ ಅಧಿವೇಶನ ಪರಿಷತ್ತು ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾವೇಶ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂಚೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲ ಸಚಿವ ಕುಲಪತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲಪತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲಪತಿ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಉಚಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ
ನಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ನಾಡಿದ ಒಂದು ನಾಡಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವಚನದ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾಲನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಿ ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯಲ್ಲೊಂದು ಮಣಿಯ ಮಾಡಿ ನೆರೆ ತೆರೆ ನೊರೆ ತೆರೆಗಳಿಗಂಜೇಡ ಅಂಜದ ಡಂತಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯಲ್ಲೊಂದು ಮಣಿಯ ಮಾಡಿ ನೊರೆ ತೆರೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜದ ಡಂತಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾರ ಒಂದು ವಚನದ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಮತ್ತೇನ ನಾವು ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ನೋಡೋ ಭಾನುವಾರದಂದು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಡೀಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅನಿಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಶಿವ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಆ ಮೊದಲನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಇನ್ನ ರಶ್ಮಿ ಬಡಗೇರ್ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐ ಗಾಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಆ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಚನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿ ಬಡಿಗರ್ ಅವರು ಇನ್ನ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಪಂಜ ಪಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆ ಇನ್ನ ಆನಂದ್ ಕುಲಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಳ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಓದಿರ್ತಾರ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಿರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟಫ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲೇ ತೆಗಿರ ತೆಗೆದಿರೋದು ನೀವು ಓದಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಅವರು ಸರ್ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಯಾರಂತ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಡೆದ ಅಂಕ ಹದಿನೈದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಅವರೇ ಆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಿದ
ನನಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ರಂಜು ಬೇಬಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಓದಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಫ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಮಡಿವಾಳ್ ಅವರು ಒಂದು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕ ಸರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಪೂಜಾ ಬಿ ಅವರು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ರಬಿಯಾ ಬಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಹಾಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ತಿಲ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅಂತ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಧುಸೂದನ್ ಮಡಿಯವಳವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ ಹದಿನೇಳು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಅವರಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಬಸವನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಅಂಕಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೋಹಿನಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೆ ಎಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಉದ್ಬಾಳ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಇದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಉಬ್ಬಾ ಉದ್ಬಾಳ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀರಾ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಬ್ರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ನೋಡೋಣ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮೋಹಿನಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್ ಮೋಹಿನಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಂ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕ ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಬಿ ಆರ್ ಉಪಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಆರ್ ಉಪ ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದಿದ್ದೀರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಕೊಡ್ಕಣ
ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಾಗಲಿ ಸೊ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿರಲ್ಲ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ತೆಗಿತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು 